时的赵露思长什么样？看画展被大叔及粉丝碰到，眼睛都不对了。作为女演员出道，赵露思出演了一部话剧《哦，我的皇帝陛下》。凭借剧中的台词，她成为了东北话中的红人。出演传闻中的陈芊芊之后，赵露思的人气直线上升。甚至在此之前，他就因为在其他剧中的表演而拥有一些粉丝。很多人都羡慕这个女孩甜美的外表和踏实的性格。赵露思被爆出是骗子后开始走红，网上很多人都想知道她的真面目。赵露思本来就是红的，然而她的人气下降了，经常和她的朋友一起去看艺术表演。一天在一场艺术展上，她偶然遇到了一位大叔级粉丝。照片中，赵露思头戴黑色帽子，卷发，一张干净白皙的脸，依旧是初恋情人的模样。参加花展的时候，她穿的比以前随意多了，像个小姑娘。赵露思这次给她文雅的外表加了一个微妙的转折。身着黑色长裙和杏色西装外套的她，在一次艺术展上引人注目。接下来，她背着配套的包拍照，然后。两个小男孩走了过来，他们没有给他太多关注。一直以来，赵露思都是明星，走到哪里都是万众瞩目的焦点。可就在他经过的时候，身后的老伯伯却一直盯着他看。从他的眼神中，我们可以看出，他见过很多认识他的人，因为认识他的人都已经是明星了。当他注视着他时，他笑了吗？他确实做到了。看到他。他的唇角甚至微微上扬。赵露思的大叔级粉丝，因为看到他走得比较慢，也算是他的家人。当他注视着他时，他显得非常惊讶和感激。因为节奏慢，赵露思的大叔级粉丝很可能就是他的家人。粉丝在看了赵露思之后，对偶像的评价是特定的。她是一个长相非凡的女人，任何欣赏她的粉丝一定会欣赏她。还好，这位大叔级粉丝没注意到赵露思看文艺节目打哈欠。如果是的话，他看到这张照片的时候可能会感到失望。看到大叔的好运，引发网友们的嫉妒。亲眼见到卢思叔叔，对任何人来说都是一件美妙的事情。想到赵露思是一个审美高雅的精致女明星，我就心酸了。但知道她是一位热爱艺术表演的有教养的女性，每个人都会微笑。因为他们会对他的课程印象深刻。看到杨洋,洋十多年前的言论被扒出来，还很可爱。很多娱乐圈的人出名之后，就怕自己的前世被大家曝光，所以会花很多钱去宣传或者花钱打压自己的前世。但是有的人，他们不怕对于这件事，因为他们根本就没有过去，所以也不怕自己的过去被人揭穿。尤其是那些年少无知时说的笑话。多年后可能会被大家捡起来，造成小范围的社会死亡。但谁能保证年轻时说的那些话以后不会翻？最近杨洋被挖出来了，一段话是十一年前说的。在这段话中，我们可以看到当时的杨洋还很稚嫩，甚至很冲动。但是人人都有年轻的时候，大家看到了杨洋的这番话，十一年前，他们不仅不觉得这是他的过去，还觉得他很可爱。我们都知道这段时间是奥运会热播的时候，杨洋也对奥运冠军表示祝贺。但是大家竟然发现了十一年前杨洋说的话。十一年前的奥运会，杨洋也说过，因为当时中国输给了外国，所以杨洋说一定要打败外国的小国。中国欢呼。没想到十一年后这句话应验了，他成功战胜了外援。看来杨洋的愿望也实现了。看到十一年前杨洋,洋的这番言论，很多人都觉得当时的杨洋,洋很可爱、很爱国。事实上，杨洋,洋一直特别关注社交活动，不管是什么灾难，他都会捐出自己的心脏，而且是以自己的名义捐赠的，而不是工作室的名义。这意味着杨洋,洋要自掏腰包。对于他来说，社会责任感在这里也得到了很好的践行，所以也祝福杨洋,洋在娱乐圈。圈子才能越来越好。迪丽热巴喜欢待在浴室里，杨洋,洋抓气球。这次他们去了一千年后的外星球，开始撒糖了。这次你会甜吗？没错，就是来了综艺《快乐大本营》的两对光彩照人的夫妻。本期的主题是外太空旅行。
故事是一千年后，他们可以旅行到外太空。他们去了外太空，但是燃料用完了，所以他们只能拥有一部分。人们可以回到地球，于是分成两队开始比赛，看谁能最终获胜，然后才能回到地球。失败的队伍只能留在一星球。两队开始了比赛的角逐。第一场比赛是单杠呼啦圈。李维嘉做了一个示范动作，然后丁程鑫帅哥开始了，真的很了不起。丁程鑫出色的完成了他，然后杨洋向他发起了挑战。会呼啦圈的我忍不住笑了，还没唱完就完了。游戏的下一部分是接住气球，杨洋开始了比赛，他能够出色的接住泄气的气球，他是如此强大。何炅向他发起挑战，他差点没接住。可惜杜海涛也挑战了，是的，可惜我没抓到。每个人都挑战过一次，可惜没有接住。游戏的另一部分是让大家写下这个人的长处，让这个人猜一猜。轮到杨洋,洋的时候，大家记下杨洋,洋的一些优点。杨洋,洋猜测着自己的实力，睡得很安静。迪丽热巴开始猜测，每个人都写下他的缺点，让他自己猜。他提到了他的一个缺点。他喜欢待在浴室里，这个爱好太奇怪了。没想到有一个和我有共鸣的老乡，和丁程鑫和吴昕也和他一样喜欢待在厕所里。杨洋和迪丽热巴在打游戏的时候也一直互动，他看起来很甜蜜。迪丽热巴打游戏的时候，杨洋,洋就会上去悄悄告诉他答案，两人又开始撒糖了。在杨洋,洋的帮助下，迪丽热巴答对了题目。该是杨洋回答问题的时候了。问题是关于迪丽热巴的，真是一波甜蜜到顶。两人在节目中互动不断，好甜。你会被他们甜到吗？杨洋,洋和迪丽热巴一起来了迪士尼，大家都以为他们七夕正式约会了。今天七夕，微博热搜一刻也没有闲着，秀恩爱秀恩爱晒照。杨洋,洋和迪丽热巴一起游迪士尼的照片也都出了。虽然现在只是两个人的热播，《你是我的荣耀》持续火爆，但大家都说这波是真正的营销成功。迪士尼是很多女生梦寐以求和男朋友一起去的地方。杨洋和迪丽热巴这次宣传真是选对了地方。都说逃亡公主迪丽热巴终于回娘家了，两人首次亮相迪士尼。虽然是一个非常简单的游戏，但还是吸引了数十万的观众。毕竟。谁不想看到甜蜜的偶像剧照走进现实呢？虽然《你是我的荣耀》开播正好赶上奥运，但还是收获了非常不错的口碑和收视率。豆瓣自开播以来也获得了七分左右的评分，可以说是一部暑期收割年轻观众的甜宠剧。已经通过了，尤其是奥运结束后，两人终于解除误会，进入热恋期，相应的营销也随之跟进。被奥运分流的观众也重新加入了追剧的潮流。自从司藤开门红后，当下偶像剧的主角不再是简单的花絮就能满足观众的需求。剧集播出阶段，几位主演齐聚一堂，扫楼或大方发微博，方爷爷为剧中的情绪造势。曾有人怀疑杨洋,洋和迪丽热巴这两位顶级演员未必能做到如此全面。没想到现在两位主演要和粉丝一起过七夕了。这部电影的原作者是顾漫，他的作品中有太多成功的爱情故事。当年由杨洋,洋联合监制、联合主演的《微微一笑很倾城》，收视率领跑了整个暑假。此次《你是我的荣耀》，他还亲自担任编剧，可想而知该剧的还原度有多高。杨洋,洋和迪丽热巴在现实中也是一对非常般配的演员。现场看他们对视的甜蜜互动，真的很过瘾。毕竟，谁不想看到两个一流的人光明磊落的大方相爱呢？那些戳戳的小动作，着实让人怀疑这两人到底是真爱还是入戏太深。近年来，两人一直在磨练自己的演技，他们是圈内少有的几乎没有绯闻的明星。想必抛开剧中人物，两人也对彼此的努力与坚持产生了共鸣。至少这次迪士尼之游真的满足了很多人心中偶像剧的天花板，即便不在一起，两人也是妥妥的敬业演员。